हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी पोलिगन टाइप न्यूमेरिकल के बारे में आज हम स्टडी करेंगे वेहर टू कीप थर्ड चार्ज टाइप क्वेश्चन यानी कि हमें दो चार्ज दिए होंगे बेटा और हमसे पूछा जाएगा कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो मतलब कि थर्ड चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या हो जीरो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं देखो बेटा न्यूमेरिकल नंबर सिक्स देखो टू चार्जेस प्लस क्या हो एंड प्लस फोर क्या हो आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस अपार्ट वेयर शुड वी कीप ए थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्या हो एंड प्लस फोर क्या हो सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम देखो बेटा आपको दो चार्जेस दिए एक बोर्ड के ऊपर प्लस क्या हो और प्लस फोर क्या हो ठीक है और आपसे कहा है कि हम थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर हो हमने माना बेटा जो थर्ड चार्ज है वो मान लिया हमने प्लस क्या हो आप माइनस क्या हो भी मान सकते हो जो आंसर होगा वो सेम आएगा बेटा ठीक है और थर्ड चार्ज हमने मान लिया क्या है इसको हमें लाइन ज्वाइनिंग वन और टू पर रखना मतलब कि इसी लाइन पर हमें कहीं पर रखना है इसको जिससे कि ये इक्वली बिलियम के अंदर हो मतलब कि इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जीरो बेटा अब हमने इस चार्ज को पहले हम कोशिश करते हैं यहाँ पे रखने की बेटा जब हम प्लस क्या चार्ज को यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स है बेटा वह है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर और ये फोर्स लगा रहा है बेटा इसके ऊपर रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें तो नेट फोर्स क्या चाहिए जीरो यहाँ पे तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे बेटा अब हमने रखा इस साइड अब हम प्लस क्या को यहाँ पे रखते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बेटा F2 वो भी है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर और इन दोनों के बीच का भी फोर्स है बेटा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर तो ये दोनों केस आपके पॉसिबल नहीं है बेटा अब हम यहाँ पे देखो अब हमने बेटा इसी लाइन इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन है क्या के नजदीक इसको रखा प्लस क्या को जो स्मॉल क्या हुआ यानी कि पॉइंट वन चार्जेस है उसके पास में रखा बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान ली हमने एक्स तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बेटा वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर और इन दोनों के बीच का भी फोर्स है बेटा रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते है बेटा देखो क्या शुड बी बिटवीन प्लस क्या एंड प्लस फोर क्या देन ओनली नेट फोर्स कैन बी जीरो देखो जब हम प्लस क्या को इन दोनों के बीच में रखते हैं यानी कि नियर बाय स्मॉल क्या के पास रखते हैं तो नेट फोर्स क्या हो सकता है जीरो बेटा मिस बॉडी के नजदीक क्यों रखा देखो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है स्मॉल है और इसके ऊपर चार्ज क्या है सेकेंड बॉडी के ऊपर ज्यादा है तो हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो आपका जीरो बेटा अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी इसके ऊपर बॉडी वन की वजह से लगने वाला फोर्स और बॉडी टू की वजह से लगने वाला फोर्स बेटा F1 और F2 टू यहां पर बेटा जो F1 आ गया आपका K क्या हो क्या हो बाय एक्स केयर बेटा और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी बेटा L माइनस एक्स तो F2 आ गया आपका K4 फोर क्या हो क्या हो बाय एल माइनस एक्स का स्केयर बेटा यहां से ये कैंसल आउट बेटा क्या उससे क्या हो कैंसल आउट और K से K कैंसल आउट तो आपके पास बच गया एल माइनस एक्स बाय एक्स होल स्केयर एल माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्केयर किसके बराबर बेटा चार के बराबर बेटा एल माइनस एक्स बाय एक्स की वैल्यू हो सकती है बेटा प्लस के दो भी और माइनस के दो भी बेटा तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एल बाय एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस का टू तो इस कैलकुलेशन के बाद आपका एक्स की वैल्यू आती है बेटा एल बाय थ्री और एल माइनस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू कि कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू आती है बेटा माइनस एल ये तो पॉसिबल नहीं होगा तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा ये यानी कि उसकी डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर रखेंगे l बाय थ्री बेटा दोबारा से समझो इसको बेटा आपको दो बॉडी के ऊपर चार्जेस दिया है बॉडी वन के ऊपर चार्जेस प्लस क्या हुआ है बॉडी टू के ऊपर चार्जेस प्लस फोर क्या हुआ बेटा और आपसे कहा कि थर्ड चार्ज को रखो इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी जिससे कि वो इक्वली बेरियम हो यानी कि थर्ड चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या हो जीरो बेटा जब हमने जो थर्ड चार्ज उसको माना हमने प्लस क्या हो जब हमने उसको इस साइड रखा बेटा तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स था वो था रिपल्सिव नेचर का 
इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा था बेटा एफ टू वो भी था रिपल्सिव नेचर का तो यहाँ पे तो चांसेज ही नहीं था अब फिर हमने यहाँ पे कोशिश की बेटा यहाँ पे प्लस क्या हो रखा इन दोनों के बीच में जो एफ टू फोर्स था वो भी क्या था आपका रिपल्सिव नेचर का और इन दोनों के बीच का फोर्स भी कैसा था रिपल्सिव नेचर का तो यहाँ पे भी सवाल नहीं था बेटा यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं था अब हमने रखा बेटा इन दोनों के बीच में और प्लस क्या के नजदीक ठीक है बेटा स्मॉल क्या हुआ ना जो इसके नजदीक रख दिए कैपिटल क्या को बेटा हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा बेटा वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा बेटा वो भी रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है बेटा एक्स और यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी आपकी एल माइनस ठीक है बेटा तो देखो क्या लिखा है क्या शुड बी बिटवीन प्लस क्या हो एंड प्लस फोर क्या हो देन ओनली नेट फोर्स कैन बी जीरो इस सिचुएशन के अंदर इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है जीरो ये किसके अंदर हो सकता है बेटा इक्वली बीरियम के अंदर हो सकता है अब हमने फोर्स कैलकुलेट कर ली एफ वन और एफ टू पे लगने वाली बेटा मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बाद आपका एल माइनस एक्स बाई एक्स का स्केयर किसके बराबर आ गया बेटा फोर के यहाँ से हमने मैथमेटिकली कैलकुलेशन की तो x किस की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी l बाई थ्री और एक आ गई x की वैल्यू माइनस एल तो इसका राइट right आंसर होगा बेटा x इज इक्वल टू एल बाई थ्री बेटा अब हम करेंगे नोमेरिकल नंबर सेवन नोमेरिकल नंबर सेवन में स्मॉल सा चेंज है बेटा जो बॉडी वन है उसके ऊपर चार्ज है प्लस क्या हो और बॉडी सेकेंड है उसके ऊपर चार्ज है माइनस नाइन क्या हो बेटा दोनों के बीच की सेपरेशन है एल और आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो थर्ड चार्ज है बेटा उसको हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पर कहा रखें कि वो इक्वली बेरियम में हो मतलब कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जीरो बेटा और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा एल देखो हम अगर बीच में रखते हैं बेटा हमने थर्ड चार्ज को मान लिया प्लस क्या हो हमने देखा इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बेटा एफ वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर इन दोनों के बीच का जो फोर्स है बेटा वो अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है बेटा अब हमने क्या किया इसको रखा आउटसाइड बेटा बॉडी वन के आउटसाइड यहाँ पे हम रखते हैं तो हमने देखा इन दोनों के बीच का बेटा जो फोर्स है वो है रिपल्सिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर और जो इन दोनों के बीच का फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का इस डायरेक्शन के अंदर एफ हो गया बेटा आपका इस डायरेक्शन के अंदर एफ हो गया आपका इस डायरेक्शन के अंदर बेटा ठीक है यानी कि यहाँ पे हमारी बात हो सकती है इन दोनों के बीच की सेपरेशन है बेटा x और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हो गया आपकी l प्लस एक्स यहाँ पे भी आपकी हो सकती है लेकिन इस केस को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या आपका हैवी है और यहाँ पे चार्ज क्या आपका स्मॉल हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि जो थर्ड चार्ज है वो किस में हो इक्विब्रियम के अंदर हो यानी कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जीरो बेटा देखो प्लस क्या हो कैन नॉट बी इन बिटवीन एज नेट फोर्स वॉन्ट बी जीरो हम अगर बीच में रखेंगे तो नेट फोर्स आपका जीरो नहीं हो सकता इसलिए केस पॉसिबल नहीं था बेटा क्या शुड बी आउटसाइड नियर टू स्मॉलर चार्ज क्या को हम स्मॉलर चार्ज के पास में रखेंगे बेटा आउटसाइड स्मॉलर चार्ज के पास में रखेंगे तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो सकता है आपका जीरो अब हम उसी तरह से यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे एफ वन और एफ टू बेटा ये फोर्स एफ वन आगे बेटा आपका के क्या क्या हो बाई एक्स स्केयर और के नाइन क्या क्या हो बाई एल प्लस एक्स स्केयर यहां से ये कैंसल आउट बेटा ये आ गया आपका एल प्लस एक्स बाई एक्स का स्केयर बेटा इज इक्वल टू नाइन ये आपको हो सकता है एल प्लस एक्स बाई एक्स प्लस माइनस थ्री तो आप कैलकुलेशन के बाद x की वैल्यू आती है बेटा l बाई टू इसको हम चूज करेंगे बेटा ये आपका राइट right आंसर होगा एक बार दोबारा से समझो इसको एक बार दोबारा समझो बेटा इसको अच्छे से देखो मैं दो बॉडी के ऊपर चार्जेस दिया था बॉडी वन के ऊपर चार्ज था आपका क्या हो और बॉडी टू के ऊपर चार्ज था आपका माइनस नाइन क्या हो दोनों के बीच की सेपरेशन थी बेटा एल और आपसे कहा था कि जो थर्ड चार्ज है उसको हम कहां पर रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जीरो ठीक है बेटा इन दोनों के बीच की सेपरेशन थी आपकी एल तो अगर हम बीच में रखते हैं कैपिटल क्या मान लिया हमने थर्ड चार्ज तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगी एफ वन होगी रिपल्सिव नेचर की इन दोनों के बीच के में जो फोर्स है बेटा एफ टू वो है अट्रैक्टिव नेचर के इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ पे आपका केस पॉसिबल नहीं था आपका केस पॉसिबल था बेटा इस साइड यानी कि स्मॉल क्या हो के आउटसाइड और नियर बाय स्मॉल क्या हो बेटा देखो यहाँ पे जब हमने थर्ड चार्ज को रखा बेटा इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी बेटा वो थी आपकी रिपल्सिव नेचर की एफ वन इस डायरेक्शन के अंदर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही थी बेटा वो थी अट्रैक्टिव नेचर की इस डायरेक्शन के अंदर 
इन दोनों के बीच की सेपरेशन थी बेटा x तो यहां से यहां तक की सेपरेशन होगी l प्लस एक्स बेटा अब हमने क्या किया फोर्स निकाल लिया एफ वन और एफ टू बेटा यानी कि इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कैलकुलेशन के बाद आपकी ये वैल्यू आती है बेटा और एक्स की वैल्यू आती है आपकी एल बाय टू ये आपका राइट right आंसर होगा बेटा इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो काफी न्यूमेरिकल्स की क्योंकि बोर्ड के अंदर इस तरह के न्यूमेरिकल काफी बार पूछे जाते हैं बेटा